ekonomistka Izabela Litwin, która jest związana z fundacją, także też będzie można posłuchać, jak fundacja postrzega gospodarkę obfitości. Także zapraszam serdecznie. Czy w ogóle mnie widać za tej mównicy? Obawiam się, że chyba nie. Będę mówić dzisiaj o tym, czego dokonali, dokonali już nawigatorzy jutra, to znaczy pierwszy rocznik, który ukończył studia podyplomowe nawigatorzy jutra, studia organizowane przez Fundację Jesteśmy Zmianą i Warszawską Szkołę Zarządzania Szkoły Wyższą. 8 sierpnia ubiegłego roku w Bielawie spotkali się nawigatorzy i postanowili napisać program dla Polski. Ten program nazwali Wolność Finansowa dla Polaków. Uznali bowiem, że najważniejszą rzeczą jest uwolnienie nas z niewoli pieniądza. W jaki sposób do tego podeszli? Program jest krótki, tylko czteropunktowy, ale ja będę dzisiaj mówiła o dwóch pierwszych punktach. Pierwszy punkt dotyczy wprowadzenia dwuwalutowości, Drugi punkt dotyczy wypłaty dochodu gwarantowanego, a właściwie dywidendy narodowej właśnie z tej drugiej waluty. Co oznacza wprowadzenie dwuwalutowości? Zacznijmy od tego. Co to znaczy dwuwalutowość? Chyba nigdy się nie spotkaliśmy się z tym. Mamy w Polsce złoty, złoty polski, walutę narodową i to jest jedyna waluta, która jest w Polsce. Czy ta waluta jest walutą suwerenną? To znaczy, czy my jako suweren, my naród, mamy wpływ na to, ile tego pieniądza emituje instytucja przez nas powołana, a więc Narodowy Bank Polski? I w jaki sposób Narodowy Bank Polski wpływa na to, na to, co my mamy w naszych kieszeniach? Otóż trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy staliśmy się złoty stał się walutą wymienialną, w tym momencie stracił swoją suwerenność. Tylko pięć walut na świecie, to które wchodzą do koszyka walut światowych, tylko te waluty są suwerenne. To znaczy mogą tyle emitować pieniądza, ile ich banki centralne postanowią. Natomiast wszystkie inne waluty, które mają status walut wymienialnych, nie mają takich uprawnień, ponieważ mogą emitować tylko tyle, na ile pozwala im rezerwa walutowa. Krótko mówiąc, NBP ma związane ręce. Mało tego, NBP do tego stopnia ma związane ręce, że już w okresie przedakcesyjnym wpisano do Konstytucji określone zasady, które powodują, że pozbawiliśmy się suwerenności naszego narodowego pieniądza. O co chodzi? Proszę sobie wyobrazić, że to, co nazywamy długiem wewnętrznym, naprawdę realnie nie istnieje. Żeby to wyjaśnić, posłużę się może przykładem amerykańskim. Otóż Amerykanie w pewnym momencie po kryzysie podjęli decyzję, że FED, czyli Centralny Bank Amerykański, skupi obligacje, znajdują obligacje rządowe znajdujące się w bankach. Zatem rząd amerykański był zadłużony w prywatnych bankach. W momencie, kiedy FED skupił te obligacje, dalej one są w prywatnych rękach, bo FED jest prywatnym, e, prywatną instytucją, ale niemniej te obligacje w dużej mierze znajdują się w rękach FEDu. Stany Zjednoczone mają ogromny dług wewnętrzny. Co się stanie, jeśli FED podejmie decyzję o tym, że umarza ten dług? że te obligacje podrze, jeżeli one są papierowe oczywiście, że je zniszczy, że je unieważni. Co się stanie? Po prostu znika dług wewnętrzny, amerykański dług wewnętrzny. Co to oznacza? Czy coś w tym momencie stanie się w gospodarce? Czy ta gospodarka się załamie? Czy obieg pieniądza się załamie? Czy coś się stanie? Nic się nie stanie. Po prostu ten zapis, ten dług wewnętrzny znika. Otóż podobna sytuacja byłaby w Polsce, gdybyśmy mieli prawo do tego, żeby obligacje rządowe, które wydawane są w momencie, kiedy jest ta dziura budżetowa, mógł nabywać Narodowy Bank Polski. 
Narodowy Bank Polski nabywa obligacje i czeka, czy rząd prawidłowo rządzi tymi pieniędzmi, bo ja uważam, że nie można NBP pozbawiać kontroli nad rynkiem finansowym. Nie można. Więc czeka. Jeżeli wszystko przebiega zgodnie, jeżeli nie ma żadnych zachwiań, jeśli nie powstaje inflacja czy deflacja, tak jak w tej chwili mamy, czyli wszystko przebiega tak jak trzeba, no powiedzmy po dwóch latach, mówi dobrze, pożyczyliśmy wam na przykład na 500 plus 22 miliardy złotych, prawda? Wszystko przebiegło zgodnie z planem, wobec tego ten dług zostaje umorzony. Czy coś się w gospodarce dzieje? Nic. Po prostu znika dług wewnętrzny, dług publiczny. I ten zegar profesora Balcerowicza można po prostu wyrzucić, prawda? Znika dług wewnętrzny nie tylko w części kapitałowej, ale także znikają wszystkie odsetki, bo na razie istnieje system odsetkowy. Krótko mówiąc, gdybyśmy mogli wprowadzić taki sposób rozliczania rządu, i, na, i wykorzystania naszego narodowego przedstawiciela finansowego, czyli NBP, gdybyśmy taki sposób wprowadzili, nie byłoby długu wewnętrznego, nie byłoby deficytu budżetowego, nie byłoby dziury budżetowej. Wszystko by przebiegało zgodnie z potrzebami, jakie mamy. Proste wyjście, ale nie możemy tego zrobić, ponieważ zakaz udzielania, zakaz kup, kupowania tych obligacji rządowych przez NBP jest zapisany w Konstytucji. Czyli krótko mówiąc, ten zapis Konstytucji znalazł się właśnie na skutek naszych umów przedakcyzowych i w związku z tym mamy związane ręce. Rząd może zadłużać się tylko w bankach prywatnych. I ponieważ się zadłuża w bankach prywatnych, to to jest realny dług, trzeba go spłacać łącznie z odsetkami. I tak wygląda ta sytuacja. Czyli ona jest w ogóle jakaś patologiczna, wymyślona. Teraz spójrzmy z drugiej strony na całą sytuację. Spójrzmy na nasze PKB. Nasze PKB to wynosi w tej chwili tam 1 bilion 725 miliardów złotych, ale nie o to chodzi, bo nie będę kwotami operowała. Nasze PKB to jest suma, wartość sprzedanej produkcji finalnej. Będę się prosto wyrażać, żeby to było jasne. Więc wszystko, co kupiliśmy, zarówno indywidualnie, jak i to spożycie nasze zbiorowe, to jest nasze PKB. 65% PKB to są zakupy gospodarstw domowych. 65%. Równocześnie zauważcie, że nasze do, że dochody gospodarstw domowych wynoszą zaledwie 30% PKB. Co to oznacza? Kupujemy za 65% powiedzmy, niech będzie za 65 zł, a zarabiamy 30 zł. To w jaki sposób kupujemy tą resztę? Za co kupujemy tą resztę? Za kredyty. Za kredyty zaciągane gdzie? Zaciągane w bankach prywatnych. Czyli wydajemy pieniądze, które będziemy zarabiać w przyszłości. Systemowo wprowadzani jesteśmy w niewolnictwo finansowe. Bo biorąc ten kredyt, stajemy się... W każdym razie chodzi mi o to, że oprócz tego pieniądza, który pochodzi z naszych dochodów, to nie znaczy, że jest tyle pieniędzy na rynku, to jest suma naszych dochodów. A suma naszych dochodów to jest ilość pieniądza krążącego w gospodarce razy szybkość tego obiegu, więc nie można tych pojęć mylić. Ale trzeba pamiętać, że oprócz dochodu na rynku znajduje się pieniądz, także może być on przez gospodarstwa domowe wydawany, to jest pieniądz pochodzący z amortyzacji. Amortyzacja w Polsce podobno to jest 10%, ja tego nie wiem na pewno, w każdym razie nawet jeżeli byśmy uwzględnili tę amortyzację, nie będę się wpływać, co to jest amortyzacja, oglądajcie Państwo moje wykłady na, na YouTubie, to tam wyjaśnia te rzeczy. Niedobór tego pieniądza, te wydatki, które my ponosimy zaciągając kredyty, to jest po prostu pieniądz dłużny, który znajduje się na rynku, który znajduje się w obrocie. Wyjście z tej sytuacji jest takie, żeby zamiast tego pieniądza dłużnego wprowadzić pieniądz realny, żebyśmy dostawali do kieszeni równowartość tych pieniędzy, których brakuje nam na te codzienne wydatki, na, te, na które się zadłużamy. 
To jest sytuacja, którą, o, o której Państwo słyszeliście na pewno w raporcie, w raporcie islandzkim, prawda, gdzie jest mowa o tym, w jaki sposób zlikwidować pieniądz dłużny. Czy można zlikwidować pieniądz dłużny, czyli pozbawić banki komercyjne prawa do kreowania pieniądza. Bo to jest oczywiście pieniądz kreowany z niczego, ale stanowiący bardzo dobre źródło dochodu właśnie bankierów i banków światowych i tych instytucji finansowych. Więc wracając do tego naszego, naszej propozycji. Otóż wyobraźmy sobie, że dostajemy te pieniądze z dochodu gwarantowanego i teraz suma naszych dochodów jest powiedzmy, że równa naszym wydatkom. Nasz, zaspokaja nasze potrzeby i zrówna naszym wydatkom. Otóż ten dodatkowy pieniądz, który na przykład w tej chwili trafia do naszej kieszeni w związku z akcją 500 plus, otóż ten dodatkowy pieniądz byłby wydawany na artykuły z importu. One, te pieniądze dodatkowe nie pobudzałyby naszej gospodarki, naszej gospodarki krajowej. One pobudzałyby import, a więc bogaciłyby znowu kogo? Państwa zewnętrzne. I to jest błąd. I my nie możemy do tego dopuścić. Musimy, musimy stworzyć mechanizmy, które spowodują, że nasza gospodarka będzie w dużej, w dużej mierze, możliwie największej, samowystarczalna. Po prostu musimy sami dla siebie produkować. Sami to, co produkujemy, konsumować. Czy to jest możliwe? Otóż wyobraźmy sobie, że ta luka nabywcza, o której mówiłam poprzednio, czyli ten, to, co zastąpione jest tym pieniądzem dłużnym, że ta luka nabywcza będzie wypełniona inną walutą. Walutą, która zostaje wprowadzona równolegle do złotego polskiego. Ta równoległa waluta oparta byłaby na ideologii walut lokalnych. Czyli byłaby to waluta po pierwsze niewymienialna, po drugie bezodsetkowa albo nawet, nawet z oprocentowaniem ujemnym. Jaki byłby z tego efekt? Otóż jeśli dołód gwarantowany, teraz będę mówić, że to powinna być dywidenda, ale na, na razie będę mówić o dochodzie podstawowym, bo tak tutaj mówimy. Jeżeli dochód podstawowy byłby wypłacany w tejżeż walucie, to po pierwsze, czy za tą walutę Chińczyk sprzedałby swoje towary? No może by sprzedał, ale wtedy musiałby je od nas kupić, bo te pieniądze, które by dostał, one nie są wymienialne na rynkach światowych, prawda? Czyli jest to druga waluta działająca równolegle w całym kraju, w której można płacić podatki, która działa jak złoty polski, złotówka narodowa, to są dwie równolegle działające waluty. I ta waluta, ta druga waluta, oparta właśnie na, takich, na takim systemie, na takim ideale, powoduje, że nagle nasza gospodarka wewnętrzna rośnie, bo tą walutą możemy także zasilać wszelkiego rodzaju działania wspólne, czyli budownictwo mieszkaniowe, drogi i tak dalej. Wszystko to, co budowane jest z naszych materiałów, naszymi pracownikami, wszystko to mogłoby właśnie funkcjonować w tej walucie. Następną zaletą tej waluty jest to, że będąc bezodsetkowa, ona się nie mnoży, prawda? Bo my wiemy, że normalne pieniądze, one się mnożą, w ogóle są towarem i tak dalej, po prostu handluje się nimi. Tą walutą handlować by nie można było, to znaczy nie można jej sprzedawać i kupować, bo ona jest po prostu niewymienialna. I teraz co? Każdy, kto dostanie taki pieniądz, stara się go jak najszybciej wydać. Dlaczego? Bo to jest pieniądz gorszy niż złotówka narodowa, bo tam to możemy oszczędzać, bo istnieje system bankowy, prawda, który powoduje, że tam odkładamy te pieniądze i tam one mogą się mnożyć. Więc złotówka, złoty równoległy, czyli ten pieniądz równoległy, jest wydawany bardzo szybko. Jeśli jest wydawany szybko, to jego niewielka ilość powoduje, że on krąży bardzo szybko. Dlatego ja na przykład jestem za tym, żeby dochód podstawowy nie był wypłacany w okresach miesięcznych, bo ten pieniądz za długo leży, leży u nas w kieszeni. 
powinien być wypłacany co tydzień, bo wtedy jest od razu wydawany, znowu znajduje się w następnych rękach i po prostu napędza gospodarkę. Czy ta lawina pieniądza znajduje jakieś efekty tego, czy znajduje jakieś uzasadnienie w ogóle w gospodarce światowej, dwudziestowiecznej i obecnej? Proszę Państwa, dobrze by było, żeby nasza nauka i te dwa tysiące profesorów ekonomii, które w Polsce żyją, żeby może wyrwali się z tych kleszczy, w których tkwią. Te kleszcze to z jednej strony jest co? To są granty, a z drugiej strony jest obawa o ostracy w środowisku, prawda? I obawa o śmieszność. Więc gdyby jednak ci nasi naukowcy zajęli się analizą sytuacji, które w XX wieku wystąpiły na świecie, a które dotyczą tak zwanych cudów gospodarczych, Zastanówmy się, dlaczego niektórzy nasi politycy mówili, ach, będziemy drugą Japonią, a inni mówili co, będziemy drugą Irlandią, żeby zaczęli się zastanawiać, jak działał plan Marszala, gdzie Niemcy zrujnowane po wojnie w ciągu paru lat stały się potęgą gospodarczą. Jakie były przyczyny tego, bo to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, w jaki sposób powstaje cud gospodarczy, który w ciągu paru lat, a nie w ciągu 27 lat, o jakich mówi pan Morawiecki, tylko w ciągu kilku lat powoduje, że nagle okazuje się, że powstaje jakiś cud. Otóż te cuda, nawiasem mówiąc naszym naukowcom, polecam Wojnę o Pieniądz, tom drugi od strony 185, żeby przeczytać, w jaki sposób powstały właśnie takie cuda gospodarcze. Więc proszę Państwa, ekonomia, nauka, nauki ekonomiczne skończyły się w 1970 latach. One się już skończyły. Te nauki są całkowicie historyczne. One już nie mają te prawa i te zasady ekonomiczne, one nie mają już nie mają realności w obecnym systemie gospodarczym, w obecnym czasie. Dlaczego? Dlatego, że w latach 70. skończyła się era niedoboru i zaczęła się era obfitości. Jesteśmy teraz w samym centrum rozwoju ery obfitości. Nie ery nadmiaru, jak mówią niektórzy nasi ekonomiści, tylko ery obfitości, to znaczy dostępności dóbr. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy wszyscy mieli, żeby na świecie, żeby na świecie nie było głodu? Co stoi na przeszkodzie, żeby każdy człowiek na świecie miał zaspokojone podstawowe potrzeby? Otóż nic nie stoi, dlatego że żywności jest dość, żeby wyżywić całą populację. Na świecie jest dość żywności. A jednak jest głód. A jednak jest głód. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ten, kto jest głodny, nie ma pieniądza. A dlaczego nie ma pieniądza? Bo żyjemy w erze trwałego, planowego niedoboru pieniądza w obrocie. Taka jest prawda. Żyjemy w takiej epoce. To jest system zaplanowany. Chodzi bowiem o to, żebyśmy korzystali z kredytu, żebyśmy się zadłużali i żeby te nasze pieniądze, po prostu żeby ta gospodarka, nie tylko ludzie, nie tylko przedsiębiorstwa, ale także żeby państwa, państwa biedniejsze były drenowane przez tych, którzy mają więcej. Żyjemy w erze obfitości. Podstawowe prawo ekonomiczne to jest prawo podaży i popytu. Co to jest podaż? To jest wielkość oferowanej produkcji. W erze niedoboru było tak, że pewnych rzeczy nie można było przeskoczyć. Jeśli szewc robił buty, to on nie mógł ich zrobić więcej niż zrobił, więc jeśli wy wyprodukował sześć par butów, a było dziesięciu chętnych do kupienia, to on ceną regulował, komu sprzedać, komu nie. Czterech biedniejszych nie mogło kupić i tyle, więc działało prawo podaży, bo popyt był dostosowany, czyli chęć zakupu była dostosowana do tego, ile tych butów było. Dzisiaj na tych dziesięciu bosych, ile butów może być? No ile chcemy, prawda? Bo możemy produkować na pierwszą zmianę, drugą zmianę, trzecią zmianę, a jak tego będzie za mało nową fabrykę, jak budujemy. I te wszystkie podstawowe potrzeby będą zaspokojone. Nie ma ograniczeń produkcyjnych, to znaczy podstawowych dóbr oczywiście. Zatem nie ma ograniczeń podaży. Nie ma ograniczeń podaży. 
Jeśli nie ma ograniczeń podaży, to prawo podaży i popytu po prostu nie działa. Nie działa. Musimy stworzyć nową naukę. Naukę dostosowaną do tych realiów, które teraz mamy. Nawiasem mówiąc, podstawowym argumentem ekspertów i dziennikarzy to jest oczywiście straszak inflacyjny. Zawsze się mówi, no jak się dodrukuje tych pieniędzy, to co to będzie? Proszę Państwa, jeżeli Unia w tej chwili powiedziałaby tak, dajemy Wam dwa razy więcej dotacji niż dotychczas, czy którykolwiek ekonomista powiedziałby, że to grozi u nas inflacją? Pieniędzy byłoby dwa razy więcej. Grozi? Nie, nie. Waluty światowe cały czas drukują pieniądze, emitują te pieniądze bez żadnego ograniczenia, prawda? I co się dzieje? No nic się nie dzieje. Czy jest inflacja? No nie ma inflacji. Z drugiej strony chciałabym jeszcze powiedzieć Państwu, w jak absurdalnych czasach żyjemy. Posłużę się tu takim przykładem. Niedawno było referendum, prawda, Szwajcarii na temat wysokości w ogóle przyjęcia tej koncepcji dochodu dochodu podstawowego. Kwota 2,5 tysiąca franków szwajcarskich. No tak, słyszę dziennikarzy w radzie, to jest odpowiednik naszych 10 tysięcy złotych. No gdybyśmy mieli te po te 10 tysięcy złotych, co by to było? To jest rozumowanie niewłaściwe, ponieważ pieniądz, każda z tych walut jest towarem w tej chwili, towarem, którym się handluje. Siła nabywcza tych 2,5 tysiąca franków w Szwajcarii jest taka, jak siła nabywcza 1200 zł w Polsce. Siła nabywcza to nie jest to samo, co kursy walut. To jest zupełnie coś innego. Zatem, proszę Państwa, ile powinniśmy naprawdę płacić za franka? 50 groszy. A ile płacimy? 4 zł. W jak absurdalnym kraju żyjemy, ale teraz wyobraźcie sobie lepszą rzecz. Posłuchał tego wszystkiego o tej Szwajcarii, posłuchał Hindus. I co Hindus mówi? Oni dostają w, w przeliczeniu na rupie do kursu walut, oni dostają 200 tysięcy rupi co miesiąc. A on zarabia ile? 2 tysiące rupi. No przecież żyjemy w kraju, całko w świecie całkowicie absurdalnym. Musimy sobie z tego zdać sprawę i musimy wiedzieć, że trzeba to zmienić. Ale czy my chcemy to zmieniać w drogą rewolucji? Nie. Niech sobie ten, ten biznes, te, ta struktura, te wszystkie urządzenia, one sobie będą. Podpisaliśmy traktaty międzynarodowe. Musimy je szanować, bo inaczej będą nas skarżyć. Będzie pełna awantur. Co my mamy zrobić? My mamy budować obok. Nie na gruzach. Nie na gruzach. Obok istniejącego systemu Budujemy nowy system oparty na zdrowych fundamentach. Zdrowych, to znaczy na walucie, która jest niewymienialna, czyli nie, jest niewymienialna i bezodsetkowa, na walucie, która nie jest towarem, tylko jest narzędziem wymiany. Ona wraca do swojej pierwotnej roli, do tego, żeby nam ten pieniądz służył, a nie żeby był most, który nas niszczy. Więc Budujemy. Na bazie czego? Pierwsza, pierwsza sprawa to jest oczywiście budujemy na bazie tego pieniądza, pieniądza, który, który jest narzędziem. A więc powołujemy do życia pieniądz równoległy. Czy wolno nam to zrobić? Wyobraźcie sobie, że wprowadzamy do obiegu bony czy talony. Tak możemy nazwać ten pieniądz. Wolno nam czy nie wolno? Czy naruszamy jakieś traktaty, czy nie naruszamy? W tym pieniądzu płaciłoby się podatki. Oczywiście ten pieniądz by działał zupełnie tak, jak złotówka narodowa. I teraz na bazie tego pieniądza budujemy wszystko. Budujemy wszystko, a przede wszystkim budujemy gospodarkę samowystarczalną, maksymalnie samowystarczalną. W międzyczasie oczywiście możemy się zastanowić nad tym, jak wprowadzać wymianę handlową, nie naruszając traktatów, ale na zdrowych zasadach. Czy możemy ustalić własne kursy walut? No powiedzmy sobie, że chcemy handlować z Białorusią. Czy możemy ustalić bilateralnie? Jeden złoty polski, w jakiej kwocie odpowiada waluty na przykład białoruskiej. I to może być 
To jest wszystko obok. Obok, prawda? Więc tak jak mówiłam, pierwsza rzecz to jest właśnie fakt, że mamy pieniądz, mamy narzędzie do wymiany. To jest ten pierwszy punkt właśnie tego programu nawigatorów. Ten pierwszy punkt. Waluta niewymienialna, waluta bezodsetkowa, pieniądz, który parzy i który powoduje, że ja nie myślę o oszczędzaniu. To jest pierwsza, że nie myślę, bo ten pie... nie warto tego pieniądza oszczędzać. Ja od razu idę wydaję. Zamiast gotować obiad idę zresztować. Czy grozi nam w związku z tym bezrobocie? To o czym cały czas była mowa. Oczywiście pracy wytwórczej będzie ubywać, bo automaty nas zastąpią, bo wchodzi technologia krzywy i tak dalej. Więc wiadomo, że pracy wytwórczej będzie ubywać, ale pracy, której będziemy świadczyć sobie nawzajem, która nie musi być pracą etatową, to może być samo zatrudnienie, prawda? Kupię sobie dwa konie i ogłoszę, że uczę gwiazdy konnej. Ilu będę mieć klientów? Nie wiem, może trzech, może czterech. Nie będę pracować 8 godzin. Inny otworzy zakład fryzjerski, jeszcze inny będzie uczył grawitarze i tak dalej. Ale przede wszystkim znajdziemy zajęcie w kulturze, to jest nieograniczone pole, w edukacji i w rekreacji. I tutaj to nie jest praca wytwórcza, to jest świadczenie usług w ramach społeczności. I to świadczenie usług w ramach, w ramach tych, tych, tej społeczności będzie dawało nam nie tylko zadowolenie, bo będziemy robić to, co kochamy ale równocześnie służymy społeczeństwu, jesteśmy potrzebni i realizujemy nasze marzenia. Drugi punkt. Nie grozi nam brak pracy, prawda? To, to jest ważne. Drugi punkt to jest właśnie ten dochód, wypłata tego dochodu podstawowego. Ja, a nawigatorzy uważają, że nie powinna to być wypłata dochodu podstawowego, tylko powinna to być wypłata dywidendy obywatelskiej czy dywidendy narodowej, jakby jej nie nazwać. Właśnie z uwagi na to, o czym mówił Janek, czyli że po prostu jest to nasze dziedzictwo i my mamy prawo do tego, żeby czerpać z naszego dziedzictwa określone środki. Różnica pomiędzy tym, co proponują panowie z dochodu podstawowego, część, prawda, z nich, a różnica między tym, co proponują nawigatorzy, polega na tym, że są inne źródła finansowania. Mianowicie źródłem finansowania dochodu podstawowego jest, są głównie podatki. Czyli ściągamy pieniądze do budżetu i budżet wypłaca. Naszym zdaniem źródłem finansowania powinny być opłaty. Opłaty wnoszone przez wszystkich tych, którzy korzystają z naszego wspólnego majątku. A co jest naszym wspólnym majątkiem? Naszym wspólnym majątkiem jest wszystko, co jest w naszym kraju. To jest powietrze, z którego ktoś korzysta i je zanieczyszcza. To jest woda, z której korzysta. To jest linia brzegowa. To są wody przybrzeżne, to są lasy, to są trakcje kolejowe, to są linie przesyłowe i to są wreszcie patenty. To są licencje, to jest bardzo wiele różnych opłat. Powiecie, że wtedy koszty wytworzenia danej rzeczy się podniosą. Otóż nie, bo jeśli będziemy korzystać z pieniądza bezodsetkowego, to zamiast, żeby w koszcie produktu znalazły się te odsetki, a jak mówił Krzysztof Lewandowski, to jest 30 do 70% całego kosztu wytworzenia, zamiast tego będą tam wkalkulowane właśnie te opłaty. I one będą o tyle słuszne, że jeżeli ktoś niszczy środowisko, no to musi po prostu za to płacić. Bo, bo nie może być tak, że on będzie miał zyski z tego powodu, a społeczeństwo będzie rekultywować ze środków, z podatków czy z innych źródeł. Więc po prostu jest majątek narodowy jest bardzo duży. Nie mówiąc o tym, że mogą być przedsiębiorstwa państwowe, które także będą do budżetu odprowadzać swoje zyski, Będą, będą na przykład spółki Skarbu Państwa i tak dalej. Czyli tych źródeł finansowania może być dużo. Oczywiście nie upieramy się przy tym, bo to jest początek dyskusji. Dyskusji, mam nadzieję, narodowej, gdzie będziemy dyskutować o tym, jak tworzyć ten nowy, nowy porządek. Ten nowy porządek budowany, tak jak powiedziałam, bezrewolucyjnie, spokojnie budowany po prostu obok istniejącego ładu. Proszę Państwa, na koniec chciałabym powiedzieć, 
że żyjemy w świecie, który jest, który jest naprawdę troszkę straszny. Wyobraźcie sobie dylemat rodzica obecnego. Czy taki rodzic za, zastanawia się, ma taki dylemat, czy mam w swoim dziecku budzić ambicje, czy mam budzić mi chęć współzawodnictwa, czy mam przygotowywać go do tego wyścigu szczurów, czy mam w efekcie wychować człowieka bezwzględnego, bezdusznego, cynicznego, ale zabezpieczonego materialnie, czy też mam wychować dziecko w wartościach, które sam wyznaję, człowieka pełnego empatii, otwartego, współczującego i w efekcie przygotować go do roli człowieka, który będzie się z życiem cały czas boksował, bo będzie miał kłopoty finansowe. Taki dylemat stoi przed każdym rodzicem. Jakie społeczeństwo my chcemy teraz wychować? Musimy się nad tym głęboko zastanowić. Dlatego te zmiany muszą być szybkie. Myśmy je już zaczęli, bo stworzenie projektu to jest pierwszy krok do realizacji. Oczywiście on teraz będzie modyfikowany, ale wszak zaczynamy go od dziś. Dziękuję bardzo.